この城役は江戸城役につながるんですよ。江戸の城、それもあって、いびきだって、この城の肌が綺麗じゃないですか。だから子供の肌、それから娘の肌、それで子肌って呼ぶようになる。だから江戸方面。そういうお仕事をずっと親方の代から50年やってきてたんですけど今後そういう仕事が多分自分一人ではできないと思ったんでもうちょっとコンパクトにして江戸前寿司特に古典的なと言われている江戸前寿司の仕事が昔からしたかったのでその夢の実現のために大改造しましてでお店のコンセプトも変え。で中身も変えっていう感じで始めて今1年ぐらいですかねまだまだこれからだと思うんですけどそれでもなんとかお客様が、ね、通ってきてくださってるのでこのままいけるかなっていう感じはあるんですよね。
小豆はね、あの色をつけたり、皮が剥がれないようなそういう意味合いで日本料理から来たり、これ小豆はです。最初はね女芸さんが離れちゃうんじゃないかっていうことで心配はしてましたよねだけどあの私がわがまま言わせてもらって今よりも将来こういうふうにやっていきたいからちょっとメニューは大幅に変えさせてもらいますっていうことでで了承を取ってこういうやり方をしましたし。ないよ。芝居日は。
Oui. ゆたりたびってよく行かれるんでしたっけ。あのね、えっと、9月に函館に。うんうん。こういう感じのものが食べられるのが面白いですね。本当にいろんなとこね、旅に休みの旅に行かれてるから。口みたいでございます。その場しのぎっていうのはないんですね、シエさんはね。だけどみんなすごい素晴らしい職人さんばかりですよ。すごく。珍しいですね。珍しいですね。ビールいきます。はい。ちょっとね、あ、このね、マグロの話からね。そうそうそう、奈良時代はね、マグロのことをシビって。江戸の人たちはそれを漢字で置き換えると死ぬ日って書きますね。非常に意味嫌って。しかも冷蔵庫がない
日本橋の学校長の蛭子屋さんっていうお寿司屋さんが初めて醤油につけてそたら少しは歩道ができるそれで熱海マグロについてはそこからこの醤油漬けにして手漬けという言葉を中期の時にはねなかなかねマグロを食べなかったけどまあ江戸の後期になったら結構あの武士の人たちもやっぱり寿司を食べるようになってきましたトロはねあの日本橋のまあ有名な寿司屋さんのあのご主人とそれから三井寿司さんの商社マンがそのトロを食べたら非常にその美味しかったで当時名前がなかったもんで口の中でトロッとそろけるからじゃあトロにしようっつってそこで初めてなんか決まったようですねだからトロっていう名前はもう本当にまだ最近ですよね。とってもねあの素敵に対応していただいてとっても気を使っておいしくいただいてこうしてくださいねって言うとねちゃんと答えてくれるんですさっきもねちょっとリクエストしたら次回うんね次回も楽しいでございますちょっとそういうことやってると楽しくね。<笑>あの車エビを茹で置きしておくので剥いた時にこの甲羅を外しておくことで綺麗にかばけるんですよだからちょっとした手間なんですけどあのあったかいうちにこういうことをすることで最後の握りの仕上がりが綺麗で自分の理想とする形にエビを握ることができるのでちょっとした手間です。前とかお寿司は作らせて払ったけど、対人じゃなかったので、その目の前のお客さんっていうことがなかったので、なかなかそのお寿司も魚全般は無事に育ったので、まあ着物にしても自分で今までこう作ってたものが、かんぴょう
ともとサラリーマンを、えー、当時はやっぱりこうサラリーマンより商売の方がいいじゃないかななんてそう思ってね<笑>何やるかっつっても別にこれってあれがあるわけじゃないので魚の仕事とかしようかな<笑>一番手っ取り早いのはやはり工業業かなとそこから始めたんで3年ぐらいですね、はい、専業の工業店専門店っていうのはなかなか厳しいみたいでスーパーマーケットなんかがね近所にありますんで厳しい経営に<笑>なりましたもんでそこからやっぱりいろいろ考えて、まあ、寿司という飯に入ってたんですけどね、うんまあ、最初はそんなに難しく考えないでシャリを作ってそれに刺身をすればそれが寿司になるっていうぐらいの<笑>若さですよね、まあ、そこからスタートしましたけど、ねまあまあ、当時もやっぱりこうお持ち帰り寿司とか回転寿司ができ始めてましたのでなぜ、ね、そこその差別化っていうのはこういろいろと文献を読んで<笑>考えてうちの日は何かがたどり着いたのが江戸前寿司という寿司ですよね、うん、そういう歴史それからそれにまつわるその時代の文化そんなものも一応、うん、文献を読んだりしてこの現在のこの久保竹寿司の江戸前寿司というものをね作り上げたんですけどね。うんそれもあって、いびきだってんで、その小肌ってこの、この白の肌が綺麗じゃないですか。うん、だから、子供の肌、それから娘の肌、それで小肌って呼ぶようになる。だから、江戸方面です。おぼる時に、この白を焼いて、その匂いに
、まあ、つ,つられて亡くなった子供さんなんかがお盆の時に帰って、ここの人たちに、この詩を子供の代わり、江戸は江戸城の代わりですね、髪型は子供の代わりって、この詩だってことなんですそういうこと聞いちゃってもらって、食べるのなんかこう。このおぼろもね、やはりこういう小春の。ネギと生姜を二人鉢で。火でどんどん砂金をやって鉄にするときに本当に純粋なものだけを取り出すそれで日本刀を作ってそれがケラっていうんですけど我々もそれにちなんでもう純粋なものをの卵焼きってことでこれをケラっていうんですよ、はい、でこれをケラ鍋っていうんですよ肩がなでケラって普通のだし巻き卵っていうのは一般的に卵屋さんやるじゃんあれは我々の業界ではカシ玉っていうもともとはカシ玉とこのケラ焼きの種類であとは山菜の方から来たやるだし巻き卵この3つだけどはやる江戸前の好きっていうのはこの寺焼きのことですね。こちらは町の寿司屋で昔ながらの江戸前仕事をする寿司屋なんですけど親方が江戸時代生きてたんじゃないかっていうぐらい江戸時代の話をよく<笑>してくれるんですよそれがお客さんにすごい受けててカウンターで私が握っている横で親方がいろんなその江戸時代の。面白話をしてくれるのでそういうのがご興味のあるお客様がうちのお店なんか来たら絶対楽しめると思うんですよ。<笑>
高さが全然違う。屋中で作ったり、高さが六センチちょっとあるかな。まあ、本当に大学うまくいったり失敗したり、<笑>やってもな、ね、<笑>勉強ですよ。<笑>みんなご夫婦でね、長屋で寿司を作ったりしたんですからね。うん、いつの時代でもみんな女性はやっぱりすごい働き者ですよ。うん、また女性がいな、大金がもうねちゃんとしてなければこの店はなかなか成り立たないんで、うん、何でもできる。ただ握り寿司だけはね、まあ、やるふりですけどね。負け寿司は。ありがとうございます。今日は七五三でもうテンション高くて、うん、ママに内緒だよとか言われて。うん<笑><笑>かしこまりました。どうやってその保存したか、うん、まあ冬場は氷がある程度あるでしょうけど、うん、そうでない時期はどうやって保存したかって非常にあの
その人たちが苦労したでしょうね、まあ、一説によると井戸水の中に例えばマグロとかそういうお魚を油紙にこのあれに包んでそして井戸の中にこう浸しておいたとトロッとすごいね。<笑>うんだから文化文政時代っていうのが、えー、将軍と徳川家斉さんという方が、うんまあ、どっちかというと祭りごとは全然しない殿、うん、<笑>様で老中に全部祭りごとをやらして、うん、自分はそれこそあの即死をいっぱい作って後頭、うん、も55人も作った殿様っていうそのとこはもう全部自由にいろんなものを文化をやらせたんですねですからその当時十編者一句の。東海道、膝栗毛とか、うん、アイルコッケーボンとか、うん、それから美人画とか、うん、それから役者の絵のあいあんな、うん、ああいうのもね、うんあのまあ、その当時に出てて寿司もその当時ちょうど、ん、だからあの時代にね文化も、うんね、非常にいい時代だったんですけどそれが今日まで残っておりますね。レストランみたいなあの、ヨヘっていうお店はもうあの人は昭和の初め頃にもうあの愛用しちゃいましたねうんその名前を使ったら、うん、なんであの名前使ったんですかね,ね,ね,ね,ね美味しそうに見えるから<笑>そういうお店のやつが九歳の時に江戸へ来てこう、レッチ暴行みたいなだからやっぱり13歳ぐらいでちょっとそこをやめて、なんかお寿司の道に入ってみたいな、それにあの、後に両国のエコーイの前で大きな店を最後にやっって、非常に有名店になったんですけど、ねうん、はい、どうぞお待たせしました。いろんな方に助けていただいたんで、おかげさまで復活することができまして、20日お休みして、全部店内、改装した後もやり直しっていう感じだったんで、まあ大変でしたね、それはね、それ以上に得るものが多かったので、プラスマイナスって言ったら、プラス、本当に皆さんのおかげでっていうのがよく分かりました。常連様とか、あの私の友人とか、みんなに応援していただいて、本当に感謝して、本当に感謝ですね、あの時にはね、今思い出しますけど、ちょうど1年前ですね、うん、あっという間の1年でしたけど、お茶屋さんが、まあ、そこで、まあ、緑茶を使いましたので、その緑茶と一緒に合わせていたしてます、うん、今までの寿司屋っていうのはね、まあ、本当に番長です。もう寿司にあのマサロスのお茶を出してもらえたのであれはないんですけど本当に番茶であんまりおいしくない。